ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാറ്റസ് ക്രാഫ്റ്റ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രോഷ്യോ വർക്ക് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ക്രോഷ്യോ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അവർ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പ് അതുപോലെ സെറ്റർ അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ചൂടിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെറ്റർ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് അതുപോലെ ക്യാപ്പ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളനൂല് വെച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്രോഷ്യോ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്തിനായാലും ഒരു ബേസിക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൂചിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ക്രോഷിയോയുടെ സൂചി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ തലപ്പ് കണ്ടില്ല തലപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊക്കയുടെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വട്ടൺ ഹൗസിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി ക്രോഷിയോയുടെ സൂചി ഉണ്ട് നമ്മൾ ആര്യ വർക്കിന്റെ സൂചിയും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചെറിയ കൊക്കയായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് കടയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കുക ഇതിപ്പോ ഞാനിവിടെ പതിനാല് നമ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല നമ്പറുകളിൽ പല സൈസുകളിൽ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളനൂലാണ് ഉള്ളനൂല് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണം നോക്കിയാലോ ഇതിന്റെ ഒരു അറ്റം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരലിൽ നമ്മൾ നാല് വരലിൽ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് നീ വർത്തി പിടിക്കുക നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം വലിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇത് ഈ ഒരു സൂചിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒത്തിരി ലൂസിൽ ഇതിനെ തലപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ കൊക്കുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുളത്തി കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണി കിട്ടി അതുപോലെ പിന്നെ അതിനെ കുളത്തിയിട്ട് അടുത്ത കണ്ണിൽ കൂടെ കുളത്തി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കണ്ണി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് പിന്നെയും പിന്നെയും നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമെങ്കിൽ അത്രയും കണ്ണി അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫ്രോക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കണ്ണികൾ അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റി കണ്ണികൾ ഇട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ചിന് ആവശ്യമുള്ള കണ്ണികൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കും കണ്ടോ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് കാണണം ഇപ്പം സിംഗിളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ കണ്ണിൽ കൂടെ ഈ പുറത്തുള്ള നൂലിനെ കൊളത്തിയെടുക്കുക കൊളത്തിയെടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കണ്ണിൽ തന്നെ ചെയിൻ്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ കുത്തി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് നൂലായി കണ്ടോ സൂചിയിൽ ഇപ്പം രണ്ട് നൂലാണ് ഈ രണ്ട് നൂലിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ നൂലാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കണ്ണിൽ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഒരു രണ്ട് സൂചിയിൽ രണ്ട് നൂലാണ് അതിന് ഒരു കണ്ണിയാക്കി കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പേ ആയിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇനി നമുക്കിതിനെ
ഓരോ കണ്ണിയിലും ഓരോ കണ്ണിയും വിടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല ഇത്രയും ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു പൗച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വലുപ്പം വേണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കുള്ള കണ്ണുകൾ വിട്ടുപോയിണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് കണ്ണുകൾ വിട്ടു പോവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ചെയിനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തിരിച്ചു പോവുക റിട്ടേൺ പോവുക അങ്ങനെ തുടങ്ങുക പിന്നെ റിട്ടേൺ പോവുക നമുക്ക് ഒരു മാറ്റിന്റെ വലുപ്പം വരെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രോക്കും ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു ഫ്രോക്കും അതുപോലെ സെറ്ററും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും സ്റ്റിച്ചൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിടുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് അവസാനം രണ്ട് കണ്ണിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പിന്നെ ഒരു ചെയിൻ ഇടുന്ന പോലെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒന്നും തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ന